Kijkers, van harte welkom bij deze aflevering van Focus, de dagelijkse productie van het Nationaal Informatie Instituut. In dit programma wordt de focus gelegd op de activiteiten die voor de samenleving van belang zijn. Vandaag in Focus, president Boutersen noemt aardoliefonds, zaak van nationaal belang. Man van de straat geeft mening over oliefonds. Minister Sergio Akimboto laat licht schijnen over ontwikkelingen in de aardoliesector. En ook minister André Mizikaba aan het woord. Na enkele jaren van onderzoek is het zover. Er wordt een significante oliefonds voor de kust van Suriname gedaan. Hoewel dit al enkele weken bekend is, wordt het grote nieuws op maandag 7 januari door de Surinaamse regering en de Amerikaanse oliemaatschappij Apache naar buiten gebracht. Suriname haalt daarmee meteen het wereldnieuws en de aandelen van Apache stijgen op de beurs met 27%. President Desiree Boutersen feliciteert de samenleving met het heugelijk feit. Hij spreekt van een historisch moment waarbij wij als volk samen moeten optrekken om de ontwikkeling van dit land voor onze kinderen en kindskinderen verder ter hand te nemen. Het staatshoofd legt er ook de nadruk op dat het een zaak van nationaal belang is. Het is daarom net zo belangrijk dat wij het hoofd koel houden en alle negativiteit aan de kant leggen. Volgens staatsoliedirecteur Rudolf Elias een prachtig moment voor staatsolie. Het is een moment waar wij als staatsolie heel lang naartoe hebben geleefd, waar we in principe al vijf jaar voor werken en onszelf ready maken voor zo'n grote olievondst. Ik ben herhaaldelijk in de pers geweest en bij herhaling heb ik gezegd, ik weet niet wanneer, ik weet alleen dat het gaat komen. Al dus directeur Elias. Apache noemde vooruitzichten hoopgevend en gaat intussen verder op zoek naar nog meer aanwezige olievoorraden voor de Surinaamse kust. De aardoliefonds voor de kust van Suriname laat ook de man van de straat niet onberoerd. Nadat de regering Stop, Staatsolie en Apache Corporation deze nieuwe ontwikkeling hadden bekendgemaakt, hebben verschillende belangrijke personen binnen de gemeenschap hun licht laten schijnen. Wie echter niet vergeten mag worden is de man van de straat. Focus ging op pad. Het gaat wel een uh, tijdje duren. Mm -hmm. Dus uh, het, het gaat zeker een jaar of drie tot vijf duren voordat het operationeel wordt. Oh. We zijn wel blij mm -hmm. dat er uh, zoveel olie is gevonden. Te kijken wat het wordt. Het is wel, is wel nu pas dat we het hebben ontdekt, maar even positief kijken, kijken wat eruit komt. Eigenlijk wel, dat zeggen ze, dus ik ben eens met ze. Welke boodschap heeft u voor de Surinaamse samenleving? Uh, laten we eerlijk uh, leiding hebben dat ze het goed besteden. En de Surinaamse bevolking die moet uh, zijn of haar verstand goed gebruiken. Dat ze hun hoofd goed moeten houden en koel, cool. dat ze beter moeten denken en verder te gaan in het leven. Hmm. Toch wordt er gezegd in, uh, op social media of elders dat het een politieke stunt is. Wat is uw mening daarover? Kijk, als Amerika, als, als die organisatie uh, het toe, toegeeft, dan zal het geen politieke stunt zijn. Okay. Het kan zijn dat die olie eerder gevonden was. Dus het kan, wat u zegt, uh, het, het kan, maar het hoeft niet. Okay. Ja, ik ben neutraal, dus uh, <laughs> ik kies geen partij voor niemand. <laughs> wat voor gevoel geeft het u als Suriname? Nou, het geeft me een heel goed gevoel. We hebben veel natuurlijke hulpbronnen, alleen moet het goed besteed worden. Dus dat is het. We zijn geen arm land, dus, uh, maar de besteding daarvan, goede leiding, goed beleid en goede planning. En dan zal het zeker goed gaan met ons. Uh, dit is alleen voorlopig een bekendmaking en, uh, met woorden. Hè. Maar wel in die praktijk is het wel mogelijk, ja. met, bij goede verstand. Is het wel mogelijk dat uh, ja, met de opbouw van ons land kan het wel gebeuren, ja. ja dus uh, ik vind het wel een leuk uh, iets, een mooi iets. Ik ben ook blij, tenminste. En ik verwacht meer, meer en meer zelf dan die van Guyana. Nou, laten ze niet zo met elkaar bezig zijn. Want die, die zegt... Uh, uh, het is een politieke steun. Anders zeg uh, ik las toevallig op een uh, Facebook. Zeg, een, uh, er moeten een, een betere regeerders komen om het, om het geld te beheren. Want ze vinden misschien dat Bouters het niet goed gaat doen. Okay. Ja. 
En laten ze zo met elkaar vechten. Alleen maar negatieve dingen. Alsof zij het beter gaan doen. Ik weet het niet hoor. Vanuit de staat, vanuit de regering. Ik zou willen zeggen. Om iedereen bij te betrekken. Natuurlijk ook de partners. Om ook mee te werken. Ja, want ik kan u uitnodigen, maar um, u wil niet ingaan met die, in die uitnodiging. Dus ik zou zeggen, um, sla de handen bij één, wij als Surinamers. Laten we kijken wat we kunnen doen samen in eenheid, zodat die kinderen van ons, die nakomelingen, het beter kunnen ook hebben. Dus uh, begrijpt u? Dus uh, niet tegen spreken over dit mooie iets. Ja, want ik heb het al gelezen in het dagblad. Negatieve dingen van bepaalde hoeken. Het is niet mooi, het is niet leuk. Ja, uh, wees blij met uw hele hart, Surinamers. Ja, partijen, wees blij. Doe niet alsof. Laten we blij zijn en laten we samenwerken. Met de meest recente aardoliefonds lijken nieuwe impulsen aanstaande te zijn in de Surinaamse aardoliesector. Minister Sergio Akimboto van Natuurlijke Hulpbronnen laat het moment om de betekenis van deze ontwikkeling te benadrukken niet aan zich voorbij gaan. Wij brengen nu een fragment uit het programma Kennisgeving waarin de bewindsman aan het woord komt. Nou positief op de eerste plaats dat Suriname um, op een positieve manier... Uh, uh, bij in die sector, in de oil en gas industrie, nog meer op de wereldkaart is geplaatst. We hebben het gedaan op iets kleine schade de afgelopen jaren. Uh, zelfstandig in partnership, maar met de offshore fondsen, waar de wereld al een poos bewust van is vanwege de ontwikkeling in onze buurland. Uh, dat dat nu waar is, dat is bevestigd. En dat investeerden natuurlijk uh, hun focus uh, meer zullen shiften naar Suriname om dat, uh, vanwege de fonds. Maar zeker voor natie en ontwikkeling is dat toch wel een bijzonder grote mijlpaal. Ik had het daar net over die uh, verzelfstandiging in de energiesector. Olie is gelijk aan energie, um, want je gebruikt het uh, um, daarvoor ook, voornamelijk ook. En uh, het betekent dan dat we uh, nog meer uh, mogelijkheden hebben en dat we nu meer dan ooit, het is een paar keer gezegd, moeten gaan nadenken hoe wij hiermee uh, zullen omgaan dat het daadwerkelijk uh, ten voordele komt van de totale ontwikkeling van, van Suriname. Is het al duidelijk om hoeveel olie het gaat? Nee, dat is nog niet vastgesteld. Dat mm -hmm. proces duurt ietsje langer. Maar um, genoeg om te praten van een significant, uh, wat waren de juiste woorden, grote, grootschale <laughs> fonds. Uh, maar het is, het is, uh, dat moet nog vastgesteld worden, maar dat zal nog zeker tijd nemen. Omdat uh, wat andere boringen gedaan zullen worden om werkelijk vast te stellen wat de reserve is. Maar uh, het, is, het is zichtbaar genoeg om, om uh, daarover uh, te juichen. Ja, in, intussen hebben wij van Apache en Total begrepen dat eigenlijk de vooruitzichten voor bij de volgende punt hoopgevend zijn. Ja, ja. Dat, is, okay. dat is het. Als je de ene hebt gedaan, dan geeft het nog meer uh, okay. richting om gericht te gaan zoeken. En uh, eigenlijk uh, het idee, de geologen, de deskundigen, die hadden een indicatie waar, alleen moest er nog bewijs geleverd worden. Ja. Nu, nu er olie is gevonden, u, u legde uit in een voorgesprek dat je eigenlijk uh, twee, drie stappen verder nog doorgaat, eigenlijk ter bevestiging. Maar binnen hoeveel tijd, minister, mag de samenleving zeggen van, ai, we genieten van de inkomsten? Nou, of uh, laat, me zeggen, laat me anders zeggen, binnen hoeveel tijd kunnen we overgaan tot de productie? Ja, dat zal natuurlijk afhangen van, van een aantal um, activiteiten die je als, 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 die je als oliemaatschappij... Uh, nog zeker in acht moet nemen. Um, gemiddeld is dat al na een, een, een ontdekking twee, drie jaar, soms vier jaar kan het duren om okay. die olie te pompen. Uh, afhankelijk van die omstandigheden die er zijn en um, de stappen die gaan maken worden. In Guyana weet je dat het versnel is gebeurd. Vanwege een advanced technologie heb ik later gelezen welke de maatschappij daar heeft toegepast. Um, uh, dus voor Suriname kan het nog even duren. Maar ik denk zeker wel dat uh, het feit dat het nog even kan duren, uh, juist ons nog meer ruimte biedt om de, de, de activiteiten of de voorbereiding die we hebben getroffen afzonderen, dat één geheel moeten gaan brengen. Um, we zijn voorbereid 
uh, maar zijn nog een aantal zaken okay. die wij nog verder moeten af, af, afwikkelen voordat voor die, 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 de, de gelden, de oliegelden naar binnen stromen uh -huh. en dat we dan pas gaan werken. Vanuit Staatolie zijn een heleboel uh, uh, voorzieningen getroffen, vanuit de regering, met het instellen van, van, de, van de goedkeuren van wetten. Uh, maar zeker ook wel uh, voor de toekomst, um, hoe ga je dat, dat geheel in een andere instituut brengen ja. om ervoor zorg te dragen dat vanuit die sterke sturing, centrale sturing, onafhankelijke sturing, dat daadwerkelijk de dingen gebeuren, welke moeten gebeuren, dat de opbrengsten van uit onze olie, um, onze oliefonds, onze olie, mijn activiteiten, dat die daadwerkelijk um, adequaat worden ingezet. Er zijn modellen in de wereld, we hoeven het wiel niet opnieuw uit te vinden. Um, je kan een, het soeverein fout opzetten waarbij je geld zet en dat verder gaat, uh, gaat, gaat beleggen en uit die winsten gaan dan verder uh, mee herinvesteringen doen. Gezien de grote investeringen die gedaan worden, zal er olie gevonden worden. Een voorspelling die vijf jaar geleden tijdens de verkiezingscampagne door André Misikaba, de huidige minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, werd gedaan. Focus laat de bewindsman uit het woord nu zijn woorden bewaarheid zijn geworden. Laat mij benadrukken dat ik heel erg blij ben. Omdat we inderdaad een droom in werkelijkheid zien gaan. Uh, als beleidsmaker is het belangrijk dat je de trends volgt, dat je studeert en dat je de internationale ontwikkelingen volgt. En op een gegeven moment, in 2015, op het moment dat ik die voorspelling deed, zoals men dat zegt, waren er tien gerenommeerde bedrijven bezig voor onze kust. Bedrijven zijn geen filantropische instellingen, het zijn geen sociale instellingen, het zijn keiharde businessmannen, mensen uh, die geld investeren en daar tegenover inderdaad geld willen verdienen. Het is goed dat die samenleving dat weet om één borplatform op te zetten is er meer dan 100 miljoen US dollars nodig. Wanneer op een gegeven moment tien van dat soort grote bedrijven voor de kust olie boren, olie, olie zoeken, dat betekent de mas meer wasani. En op basis daarvan volgt de trend, hoe kan het anders? Olie is een van onze devise inkomstenbronnen op dit moment, een van de grootste. Samen met goud zijn die tweede grootste. Dus je volgt het als beleidsmaker. En ik heb op een gegeven moment aangegeven, er is olie voor de kust. En ik heb toen symboliek, symbolisch aangegeven, Suriname, maak je klaar om de next Dubai te worden. En waarom hebben we Dubai gebruikt? Omdat, ja, ik ga vanuit de mensen die het verhaal kennen, uh, Dubai... Dat stadje, dat mooie stadje, dat zo overal wordt geprezen, uh, heeft doordat er olie is gevonden en doordat men de olierijkdommen op een goede manier heeft gebruikt, heeft men deze stad ontwikkeld tot een wereldberoemd stad. Uh, en eigenlijk leeft Dubai nu niet eens meer van de olie. Uh, een inkomsten, men heeft de, de, de hele stad omgetoverd tot een toeristische trekpleister. En een, uh, de inkomsten uit het toerisme zijn nu veel meer dan wat men uit olie trekt. En uh, wij hebben symbolisch Dubai genoemd om aan te geven dat op het moment dat we de olierijkdommen vinden voor onze kust, dat wij ook inderdaad onze samenleving verder kunnen moderniseren en tot een hele geweldig land kunnen maken. En we zijn nu op dat punt onvoorstelbaar dat je ondanks uh, deze hele goede tijding voor Suriname, dat je toch mensen hebt die negatief zijn en negatief blijven, onvoorstelbaar. Um, en we horen mensen bijvoorbeeld zeggen, ja maar de man af breed die want dan direct je pompen olie uit dat grond. Het is een open deur intrappen, natuurlijk weten we het, Guyana heeft twee jaren lang. Nadat ze de eerste fonds hebben gedaan, 
hebben ze bijna twee jaar lang bezig geweest om de zaak te ontwikkelen. Uh, wij hebben een kleine voorsprong op Guyana, omdat wij al een raffinaderij hebben en uh, uh, inderdaad wat deskundigheid al hebben op dat punt. Uh, we zullen zien, uh, in de regel heb je anderhalf tot twee jaar nodig. Afhankelijk van hoe geavanceerd je wil gaan, kan je drie, vier jaar nodig hebben om zo'n industrie op te zetten. Het is een open deur intrappen, we weten het, we studeren op de zaken, we weten het. Maar de allerbelangrijkste stap is dat je die rijkdom moet vinden. <laughs> want ik vind het een olie, ik noem het een olie, ik noem En nu hebben we de olie en wij verwachten, de president heeft het mooi aangegeven, dat hij samen met iedereen uh, de way forward wil uitstippelen. En uh, nou, we zullen samen inderdaad moeten kijken wat we precies willen met die, met die oliefondsen. En het is verwachtbaar dat we anderhalf tot twee jaar nodig gaan hebben om de eerste olie uit de zee, uit de grond, uh, uh, onder de zee uh, te pompen. En afhankelijk van de hoeveelheid, ik verwacht dat we meer uh, bronnen gaan uh, vinden. En, en uh, het zal me niet verbazen als we ook veel meer dan, dan, dan Guyana uh, vinden. Uh, wat dat betekent dus dat wij voor de komende decennia um, zodanige devise inkomsten hebben dat we van dit land een pracht van het land kunnen maken en eigenlijk kunnen onze kinderen en kindskinderen nu al lachen. En dat was Focus. Bedankt voor uw aandacht. Tot de volgende keer.